ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് പഠിക്കുകയുള്ള പുതിയ ലഹതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഷവമി റെഡ്മി ഫോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിലെ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ മാനേജർ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ബ്രൗസറിൽ എല്ലായിടത്തും ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് ആഡ്സ് ആണ് മുഴുവൻ ആഡ്സ് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഡ്സുകൾ നമ്മളുടെ ഷവമി റെഡ്മി ഡിവൈസുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രിക്കല്ല ഇതൊരു സെറ്റിംഗ് ആണ് അത് പലർക്കും അറിയില്ല ആ സെറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്ഞ്ഞ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് പിന്നെ ആഡ്സ് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആഡ്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളിതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രെസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ ഓട്ട സമയങ്ങളെന്ന് അല്ല നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ റെഡ്മിയിൽ ആഡ്സ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലയിടത്തും പല രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഫയൽ മാനേജറിൽ വരാറുണ്ട് നമ്മളെ ബ്രൗസറിൽ വരാറുണ്ട് നമ്മളുടെ അതായത് നമ്മൾ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി റൈറ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരാറുണ്ട് അവിടെ ആഡ്സ് വരാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഡൗൺലോഡ്സ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ്സിൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇടത്തുണ്ട് ഒൻപത് ഇടത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒൻപത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലൗഡ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്കാൻ വരും അതിന് ശേഷം ഒരു റെഡ്മി ഒരു ആഡ് ഇതുപോലെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സ്ക്രീൻ വരുമ്പോൾ നാളെ താ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് റിസീവ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്സ് വരിയില്ല പക്ഷേ ഈ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല സെക്യൂരിറ്റി ഗൂഗിൾ ഓൾറെഡി ക്ലൗഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നുള്ള ഇവർ റെഡ്മി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുതൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ആ ഒരു സ്കാനിങ് നടക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആഡ്സ് കാണിക്കുകയില്ല അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണം ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഡൗൺലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബട്ടണിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ ആപ്പ് ആഡ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോ റെക്കമെൻഡഡ് കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ആഡ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡൗൺലോഡ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആഡുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതോടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്സിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ആഡ്സിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനും ആഡ് ആണ് അത് അതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്
എബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് എബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ മാനേജറിലും ആഡ്സ് വരില്ല അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഷോമി റെഡ്മിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ നമ്മൾ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആഡ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ആൽബം പിക്കിന് പകരമായിട്ട് അവിടെ ആഡ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ പോകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്വാൻസ് സെറ്റിങ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അഡ്വാൻസ് സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ അഡീഷണൽ സെറ്റിങ് അതിൽ റിസീവ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഡ് മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ വരുന്ന ആഡ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷവമീൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോ പ്ലെയറിൽ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് ആഡ്സുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആഡും നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് കാണണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് പോവുക താഴെ കാണുന്നുണ്ട് സെറ്റിങ്സ് അക്കൗണ്ട്സിൽ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എനേബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ പ്ലെയറിലുള്ള ആഡ്സ് ഇനി മുതൽ വരില്ല നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലെ റെഡ്മി ഫോൺസുകളിൽ ആഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കൂമ്പാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രൗസറാണ് ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓൺലൈൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റെക്കമെൻഡേഷൻ പല പല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പല പല ആപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് റെക്കമെൻഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ റെഡ്മിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസറിൽ ചില സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാരണം ഞാനതൊരു ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പറയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആഡ്സിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ വരുന്ന ആഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓൺ ആയിരിക്കും അതും ഓഫ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ റെഡ്മി ഡിവൈസിൽ എല്ലാ തരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഡും ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ റെഡ്മി ഫോണിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒൻപത് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ഇടത്ത് വരുന്ന റെഡ്മി ഷവമി ഡിവൈസുകളുടെ ആഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ലൈക്ക് ബട്ടണുണ്ട് അവിടെ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രചോദനമാകും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുവരെ ബബായ്